Do you expect me to talk? No, Mr. Bond, I expect you to die. Deze scène uit Goldfinger ken je wel. Wanneer James Bond vastgebonden is op een plakkaat goud en binnenkort zijn scrotum verliest. <laughs> en een lezerstraal, of bijna in ieder geval. En waarom laat ik je dit zien? Nou, dit boekje is al een keer behandeld, volgens mij, over Goldfinger. Maar Kenny Rubinis heeft dat gebruikt om mij te portretteren in uh, de rubriek Rubinesk van Apple. Verwacht je van me dat ik mijn artikel aanpas? Nee, Michael Minnebo. Tun, 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 tun. Een heel erg grappige tekening. <laughs> ik moest er erg om lachen. Maar wat is nou de aanleiding voor deze tekening? Een tijdje geleden stond dit artikel voor mij in de Apple over de verstripping van Octopussy. Een van de twee verstrippingen van Octopussy wel te verstaan. En dan kreeg ik een brief op van een uh, lezer die het allemaal maar niks vond. In Apple 2 las ik het artikel van Michael Minnebo over de James Bond verstripping. Het verbaasde mij echter dat hij met geen woord repte over de ongeveer 20 James Bond strips die in de periode 1958-1969 in Engelse dagbladen verscheen. Geen verstripping van de films, wel van de romans en korte verhalen van Fleming. Waardoor deze strips het origineel meer benaderen. Nou ja, goed, dan gaat hij nog even door. Het is jammer dat Minnebo deze informatie niet verwerkt heeft in het artikel. Wat het een stuk completer zou maken en de lezers op het spoor kan zetten van deze mooie uitgave. Nou, bij bij uh, Rubenesk krijgt dus een, een winnende brief eigenlijk een uh, tekening van uh, Kenny. En uh, ze krijgen een strippakketje van uh, 25 euro. Nou heb ik natuurlijk, kreeg ik van de redactie een mail, kun je hierop antwoorden? Nou dat doe ik graag, want dit is uh, natuurlijk iemand die graag wil laten zien uh, wat hij allemaal niet weet over James Bond strips. En welke hij dan heel erg goed vindt. Dus mijn antwoord was dit. Ik ben blij dat iemand mijn artikelen zo aandachtig leest. Als het onderwerp van deze aflevering van Onder de Loep alle James Bond verstrippingen was geweest, had ik je zeker gelijk gegeven dat er iets aan het stuk miste. Maar in Onder de Loep gaat het om een opvallend stripplaatje, een bijzonder comic of album of stripmaker en soms om een reeks. Nu ging het om de specifieke stripadaptatie van Octopussy en dus niet over alle stripadaptaties van de Bond films of alle strips over James Bond. Dan hadden we het ook over de huidige Bondreeks kunnen hebben. Daar hebben we in Apple de ruimte niet voor. Een encyclopedie of Wikipedia wel. Ik vind het altijd grappig. Mensen die lezen dan je stuk. En die hebben dan een eigen verwachting erbij. Wat een rubriek moet zijn bijvoorbeeld. Um, of ze willen gewoon even laten weten wat ze allemaal weten. Om te laten zien van nou, die stripjournalist die heeft een steekje laten vallen. Ja, het hangt er dus helemaal vanaf wat het doel is van een artikel. En het bij een artikel, bij onder de loep, hebben we inderdaad altijd gewoon één stripplaatje behandeld. Of een strookje, of een reeks, of een maker. Ik probeer het altijd klein te houden, want ik heb maar één pagina. En dan moet je al een hoop vertellen over de plaatje zelf. En natuurlijk wat achtergrond ingeven over de strip waar ze in staan. Dus dat is het doel. Dus nee, ik heb niet alle James, deze James Bond strips behandeld. Waar ik wel bekend mee ben, want het ging specifiek over deze adaptatie. Maar goed... De brief heeft wel een leuke tekening opgeleverd in ieder geval. Dankjewel voor het kijken naar deze vlog. Ik zou zeggen, op naar de volgende.